वेलकम टू क्रिक साइंस दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप एक तेज गेंदबाज का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल में केवल इसलिए आते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता दूं जिससे कि आप रातों रात क्रिकेटर बन जाएं तो यह मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि क्रिकेट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है इसे आप धीरे धीरे सीखते हैं मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे जरूर लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों अगर हम बात करें एक बल्लेबाज के तेज बॉल को ना खेल पाने के कारणों की तो हम पाएंगे कि चोट लगने का डर और बॉल के लेंथ को स्पीड की वजह से जज ना कर पाना ही मुख्य कारण है आइए देखें तेज बॉल से चोट लगने का डर किस तरह से आपके बैटिंग को इफेक्ट डालता है इंजुरी का डर आपको हेजिटेट करता है जिससे आपका फुटवर्क कम होता है एवं आप स्ट्रोक के लिए लेट होते हैं जिसका असर आपके टाइमिंग पर भी पड़ता है दूसरी समस्या आती है लेंथ जजमेंट की तेज गेंद का लेंथ गलत जज करने से आप आगे की बॉल को पीछे और पीछे के बॉल को आगे खेलने लगते हैं जिससे आपका शॉर्ट सिलेक्शन भी गलत हो जाता है अब आपको पता चल चुका है कि तेज गेंदबाजी के अगेंस्ट आपको किस प्रकार से अलग अलग समस्याएं आती हैं और इनका मुख्य कारण इंजुरी का डर एवं लेंथ जज न कर पाना ही है डर क्या है दोस्तों बैटिंग में डर आपके खराब बॉडी लैंग्वेज और इंजरी फोविया को प्रदर्शित करता है आप इन दोनों से ही बच के रहें। प्रोटेक्टिव गियर्स आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देते हैं अच्छे प्रोटेक्टिव गियर का इस्तेमाल करें और अपने बैटिंग में कॉन्फिडेंस लाएं। तेज गेंदबाजी के अगेंस्ट बैटिंग करने के लिए हमने दो खिलाड़ी चुना है या दोनों ही खिलाड़ी अलग अलग उम्र एवं अलग अलग स्किल्स एबिलिटी के हैं नेट में आप तेज बॉलर को खेलते समय हमेशा फुटवर्क में ध्यान दें। बॉल को इनिंग के प्रारंभ में छोड़ने का प्रयास करें बाउंसर के वक्त आप बॉडी साइड ऑन रखें जिससे बॉल छोड़ने में आसानी हो और आप बेहतर ढंग से डक कर सकें। यही आप मैच में भी करें बाउंसर्स बॉल को कभी भी आप चेस्ट के ऊपर से ना खेलें इसे जाने दें इसी तरह शॉर्ट पिच बॉल में बॉडी साइड ऑन रखें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको मैच में तेज गेंदबाज खेलने में हेल्प करेगी सही लेंथ जज करना ही आपके बैटिंग एबिलिटी को दर्शाता है कि आप किस तरह के बल्लेबाज हैं आइए इसे समझे गेंदबाज के रिलीज पॉइंट से बॉल को खेलने के वक्त तक को हम दो भागों में बांट सकते हैं इसे एरिया ऑफ रिएक्शन और ब्लाइंड एरिया में बांटा गया है एरिया ऑफ रिएक्शन वह पॉइंट है जब बैट्समैन बॉल के लेंथ को पिक कर लेता है वही ब्लाइंड एरिया पिच होने से इंपैक्ट पॉइंट के बीच की दूरी होती है आइए देखें कि बेहतर बल्लेबाज को किस तरह से तेज गेंदबाजी के विरुद्ध लेंथ जज करना चाहिए यह वीडियो में दिखाए गए रिलीज पॉइंट के बाद तीन ऐसे पॉइंट हैं जहां बेहतर बल्लेबाज 
बॉल को देखकर लेंथ जज कर लेता है वहीं लेस स्किल बैट्समैन बॉल को और नजदीक आने देते हैं और फिर लेंथ जज करते हैं जिससे कि वह स्ट्रोक खेलने में लेट हो जाते हैं जिससे बल्लेबाज के बोल्ड और एलबीडब्ल्यू होने की संभावना बढ़ जाती है नेट पर आप यह भी ट्राई करें वीडियो में आपको दो अलग अलग बैकलिफ्ट के बारे में बताया गया है इसमें आप एडवांस बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करें इससे आपको स्ट्रोक खेलने के लिए और समय मिल सकेगा दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हम बेहतरीन ढंग से एक तेज गेंदबाज का सामना कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें